हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम दिस इज ज्योति राजपूत और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द हनी बीज सो हनी बीज जो है ये दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट्स हमेशा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं एंड दे आर ऑलवेज टुगेदर सो दे आर सोशल इंसेक्ट्स एंड दे आर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजंस ड्यूरिंग द विंटर सीजंस दे डू वेरी लिटिल वर्क एंड दे डू नॉट इवन रेड द ब्रूड bees jo hain they do not work in winter as because they are pycolothermic organisms and they are not able to raise their body temperature that is why they are so sluggish and as far if we talk about the flowering flowering it is present in winter season also particularly bees are actively involved in collecting the pollens in this season from the agricultural winter crops but if we talk about the spring season there are more number of flowers are present in the spring season so due to which they produce more brood and brood means uh, they produce more larva they produce more uh, blue brood all right and this is how a strong colony is produced and due to the strong colony they are able to collect more and more nectar from the flowers and honey rich combs are being seen during the spring season next they exhibit colony or organization or you can say polymorphism when if you see the honey bees here in the adult stage there are three morphology seen like the very first is the queen fir dusra aa jata hai that is worker teesra aa jata hai drone matlab adult stage mein hi aapko teen teen morphology nazar aayengi that is called as polymorphism and they have good division of labor matlab ki yahan par jo bhi kaam nazar aayega wo sab bata hua hai jaise ki if you talk about the queen queen ka kaam sirf ek hi hai that is only one function that is to the eggs next is about the drone drone ka ek hi function hai to fertilize the egg aur fir jo third hai that is a worker un they are the one which are doing all the indoor duties all the outdoor duties like uh, collecting the pollen grains collecting the nectar protecting the hive uh, feeding the uh, larval brood organisms so this is how uh, the duties they are been done by the workers next if we talk about the hive here this is a natural bee hive with a rich population and they are always found uh, hanging down the branches of the trees and also you will see them in the ceiling of old and new rcc construction houses next jab bhi whenever the honey bees they are able to communicate with each other they are able to exchange information from each other by doing a kind of a dance and that dance is called as uh, round dance and the tail wagging dance so if you see the very first dance so here in a kind of a circular motion the movement of the honey bee it is seen that is why it is called as round dance dusra aata hai that is the tail wagging dance tail wagging dance mein jo hai here the honey bee they do a kind of a movement she will move towards the left side and will wag her tail in the center region and again she will move towards the right side and again she will move the tail in the uh, center region and again she will move towards the left side and while coming in the center again she will move the tail that is called as wagging so here we that is why we call this is called as tail wagging dance aur ye jo language of bees hai here it was discovered by the biologist that is carl वन फ्रेश नेक्स्ट वैसे तो हनी बीज के जो है ट्वेंटी थाउजेंड काइंड ऑफ हनी बीज हैं विच बिलोंग टू द ऑर्डर दैट इज हाइमिनोप्टेरा हाइमिनोप्टेरा दिस इज एन ऑर्डर वेर देर आर सम इंसेक्ट्स व्हिच आर हैविंग फोर ट्रांसपेरेंट विंग्स एंड स्पेशली द फीमेल दे हैव अ स्टिंग अपेरेटस सो हियर दिस एंड दे आर आल्सो कमिंग इनटू द क्लास दैट इज इंसेक्टा अमंग देम वी विल स्टडी ओनली वी हैव स्टडीड ओनली थ्री फैमिलीज दीज आर सोशल बीज एंड दे आर द हनी प्रोड्यूसिंग बीज so there are three families which are honey producing that is bombidi meliponidi and apidi pehla aata hai that is bombidi ye temperate bees hain which keep their honey and brood in wax pot wax pot mein bana kar hi ye apne honey ko store karti hain brood ko that is egg larva pupal stage ko rakhti hain next is the meliponidi meliponidi jo hai they are stingless african bees ye inke paas sting nahi hota matlab dunk nahi hota next is the apidi apidi ye main honey producing family hai yahan par we will study four species of apidi jo ki bahut popular hai for producing producing the honey for producing the wax and number of things isliye ise zyadatar bee keeping industry mein rakha jata hai rearing kiya jata hai 
so in this we will study there are four species of the honey bees which are belonging to the apidi family sabse pehla aata hai that is apis dorsata jo ki kehlai jati hai rock bee next is the apis indica jo ki hai eastern bee third is the apis mellifera jo ki kehlai jati hai western bee and last is the apis flori it is also called a small pollinating bee and also garden bee so first we'll talk about the apis dorsata this is called as rock bee rock bee isiliye kyunki yahan par ye jo hai aapko pahadon ke upar hi nazar aayegi ya to fir heights pe zyada nazar aayegi tall trees ke upar so this is the largest bee aur iski jo length it is about 20 mm in length so isiliye ise joint bee naam diya gaya hai aur ye jo hai aapko hilly regions mein nazar aayegi about 1200 meter ki height pe nazar aayegi and also kabhi kabhi plains mein bhi nazar aati hai aur jab bhi ye hive banati hai jab bhi apna ghar banati hai so here the hive it is about 6 feet long matlab ki kitna bada hive hoga ye hum imagine kar सकते हैं सो देयर इट इज 6 फीट हाइट अलोंग और द डेप्थ ऑफ द हाइव इज आल्सो वेरी मच दैट इज 3 फीट डेप्थ आपको ये हाइव नजर आएगा व्हिच इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉल ट्रीज एंड आल्सो फ्रॉम द हाई रॉक माउंटेनस रीजन ये जो इस तरीके के हाइव इनके नजर आते हैं कभी कभी है किसी भी पेड़ के ऊपर ये इतने ज्यादा हाइव बना लेते हैं जैसे कि सिक्स डजन टू वन फिफ्टी सिक्स हाइव भी आपको नजर आ सकते हैं ऑन द सिंगल सिल्क कॉटन ट्री सो इट हैज बीन फाउंड इन इंडिया नेक्स्ट ये जो होती है हनी बीज एपिस डोरसटा दे आर एबल टू शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सो जब भी इन्हें कभी भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन महसूस होता है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन महसूस होता है दे आर एबल टू शिफ्ट देअ कॉलोनी और कभी सपोज फ्लावर uh, की कमी हो गई है सो दे इन सर्च ऑफ हनी ऑल्सो दे कैन शिफ्ट देअ प्लेस और वैसे देखा जाए सिंगल वर्टिकल कोम में जो है करीबन आपको 36 केजी और यू कैन सी 60 पाउंड ऑफ हनी आसानी से ऑप्टेन होता है एंड इवन वैक्स भी ऑप्टेन होता है दैट इज फ्रॉम वन कोम यू कैन ऑप्टेन वन टू टू केजी ऑफ बी वैक्स आल्सो और ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं सो so, ये जो है कम से कम एक दिन में जो है ट्वेल्व फ्लावर्स को आसानी से पॉलिनेट कर सकती हैं सो so, ये एपिस डोरसाटा जो है ये ज्यादातर खुले एरिया खुले एयर में ही रहना पसंद करती हैं इसलिए इन्हें कभी भी आर्टिफिशियल हाइव में कभी नहीं रख सकते और दे आर ऑल्सो फिरोशियस नेचर मतलब वायलेंट नेचर की हैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हैं और स्पेसिफिक हाइव जो हैं कभी कभी आपको इनके खाली नजर आएंगे बिकॉज दे आर माइग्रेटरी डे कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इसलिए इनको डोमेस्टिकेट करना रियरिंग करना मतलब कम बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और इनका स्टिंग जो है इट इज स्टिंग इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि दैट इट कैन किल अ मैन ऑल्सो नेक्स्ट आता है दैट इज एपिस इंडिकम एपिस इंडिका जो है आपको फॉरेस्ट रीजन में प्लेन रीजन में इन इंडिया आसानी से नजर आएगा इन द बर्मा रीजन अप टू हाइट ऑफ अबाउट थर्टी थाउजेंड मीटर एल्टीट्यूड्स और ये मीडियम साइज होती हैं डोरसाटा से छोटी होती हैं एंड ये जो है आपको ज्यादातर पाकिस्तान श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया फिलिपींस चाइना और जापान में आराम से नजर आएंगी इनकी जो है दर आर दो वराइटीज देर आर टू वराइटीज प्रेजेंट ड्यू टू विच वी आर एबल टू रेकग्नाइज सबसे पहले आता है दैट इज हिली वराइटी गांधीहाना वराइटी विच इज लार्ज एंड विच इज डार्क इन कलर दूसरी आती है दैट इज अ प्लेन वराइटी इंडिका इट इज स्मॉल एंड येलो इन कलर ये जो है ज्यादातर डार्क प्लेसेस में रहना प्रेफर करती हैं कवर्ड प्लेसेस में जैसे कि ट्री ट्रंक की कैविटीज हैं रॉकी रॉक्स के बीच में जो गैप्स होते हैं वहां पर भी नजर आएगा इवन टुवर्ड्स द वॉल और कंस्ट्रक्टिंग कंस्ट्रक्ट कर लेती हैं पैरेलल कोम्स सो दे आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ पैरल कोम एंड हे दे आर इंडिजीनियस स्पीसीज मतलब दे आर इंडियन स्पीसीज और इनको जो है हम आराम से आर्टिफिशियल हाइव में रियरिंग करने के लिए रख सकते हैं and the honey produce is 3.6 to 4.5 kg jo ki hilly variety aasani se produce karti hai gandhiana variety aur dusri hai that is 1.3 to 
2.2 kg of the honey it is uh, produced by the that is uh, the honey bees they are present in the plain region और वैसे देखा जाए हनी का आउटपुट इंक्रीज करने के लिए एपिस इंडिका को जो है एपिस डॉर्साटा के साथ कोशिश की थी हाइब्रिड बनाने की लेकिन वो फेल हो गया और दूसरी नेगेटिव क्वालिटीज ये हैं दैट दे आर प्रोन टू द स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग अब ये स्वार्मिंग क्या है वॉट एग्जैक्टली दीज स्वार्मिंग आर स्वार्मिंग का मतलब होता है सॉरी uh, स्वार्मिंग uh, का मतलब होता है दैट हियर वेन एवर ये एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपको हनी बीज में नजर आएगा uh, जब भी किसी भी हनी बी की कॉलोनी जब भी किसी भी हनी बी की कॉलोनी जो है आपको जब भी हम किसी भी हनी बी की कॉलोनी देखते हैं सो वेन एवर द पॉपुलेशन इट इंक्रीजेस सो लार्ज ग्रुप ऑफ हनी बी इट लीव एन इस्टेब्लिश कॉलोनी एंड फ्लाइज ऑफ टू इस्टेब्लिश अ न्यू कॉलोनी सो एक तरीके का जो ये रिस्पॉन्स है ये तभी देखने मिलता है जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है किसी भी कॉलोनी में दूसरा आता है दैट इज द एब्सकॉन्डिंग एब्सकॉन्डिंग का मतलब है कि कंप्लीट कॉलोनी सो अडल्ट हनी बी दे परमानेंटली लीव द हाइव कोई भी हाइव में नहीं रहता दे परमानेंटली लीव द हाइव दैट इज कॉल्ड एज एब्सकॉन्डिंग एंड दे आर हेल्पलेस अगेंस्ट द वैक्स मॉथ वैसे तो बहुत सारे एनिमीज होते हैं हनी बी के बहुत सारे दुश्मन होते हैं हनी बी के लेकिन ये जो एपिस इंडिका है दे आर अगेंस्ट इट मींस दे आर अनएबल टू फाइट अगेंस्ट दिस वैक्स मॉथ वैक्स मॉथ जो है हनी को खाने आता है इवन दे किल द हनी बीज आल्सो नेक्स्ट आती है दैट इज एपिस फ्लोरी एपिस फ्लोरी इट इज आल्सो कॉल्ड एज गार्डन बी और यू कैन सी द लिटिल बी ये सबसे छोटी हनी बी है ये आपको प्लेन रीजन्स में नजर आएगी करीबन 250 मीटर के हाइट पे एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बंगाल आसाम चेन्नई मलाबार सेंट्रल इंडिया और ये ग्रीगारियस नहीं होती मतलब ज्यादातर आपको इनकी पॉपुलेशन जो है छोटी ही नजर आएगी लार्ज पॉपुलेशन कॉलोनी के ऊपर कभी नहीं नजर आएगी और ये सिंगल वर्टिकल कोम ही बनाते हैं और जो कि आपको नजर आएंगे ऑन द ब्रांचेस ऑफ बुशेज हेजेस बिल्डिंग्स केव्स चिमनी या तो फिर एम टी केसेज एम टी बॉक्स केसेज में भी आपको इनके हाइव कंस्ट्रक्ट होते हुए दिखाई देंगे एंड दे ऑलवेज रिमेन इन ओपन एंड दे डो नॉट स्टैंड कैप्टिविटी ये ओपन एयर स्पेस ही चाहिए होता है और ये आसानी से डंक नहीं मारते दे डो नॉट ईजिली स्टिंग इसलिए इसको uh, मिस्टेकन uh, किया जाता है फॉर द स्टिंगलेस अफ्रीकन बी के लिए और जो हनी प्रोड्यूस होता है इट इज अबाउट 0.5 पॉइंट के जी मतलब आधा किलो ही हनी ये प्रोड्यूस कर पाती है एपिस फ्लोरी एंड जो हनी की कंसिस्टेंसी होती बहुत थिन होती है और इसलिए बहुत ही बेचारे जेंटल इन नेचर होते हैं दे आर वेरी स्वीट और इसको जो है हम आसानी से डोमेस्टिकेट कर सकते हैं डोमेस्टिकेट कर तो सकते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा जो हनी प्रोडक्शन होगा वो कम होगा और हनी की जो कंस सी होगी वो भी थिन हो गई इसीलिए कोई भी इन हनी बीज का रियरिंग नहीं करता नेक्स्ट इज एपिस मेलीफेराइटिस कॉल्ड एज यूरोपियन बी ये एक्चुअली ओरिजिनेटेड की गई है इन इटली और वहां से जो है दे हैव बी इंट्रोड्यूस टू वेरियस कंट्रीज और इसीलिए उनको जो है अलग अलग वेरियस रेसेस से रिकग्नाइज किया जाता है दैट इज एपिस मेलीफेरा लिंग्विस्टिका इन इटली एपिस मेलीफेरा कॉर्निका इन अमेरिका एपिस मेलीफेरा काउकेस इन रशिया एपिस मेलीफेरा लेन इन ब्रिटेन एपिस मेलीफेरा मेलीफेरा इन फ्रांस एपिस मेलीफेरा इन सोनी अफ्रीका एपिस मेलीफेरा इंडिका इन इंडिया एपिस मेलीफेरा चाइना इज इन चाइना एपिस मेलीफेरा जेपानिका इन जापान वैसे तो जब हम देखते हैं एपिस मेलीफेरा को और एपिस इंडिका को ये काफी एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं बिहेवियर में भी और अपियरेंस में भी और जब भी हम इसके नेक्स्ट सो हियर इट मेक्स इट नेस्ट इन एनक्लोज प्लेसेस एनक्लोज स्पेसेस इन पैरेलल कोम इस तरीके के पैरेलल कोम फॉर्म होते हुए नजर आएंगे एपिस मेलीफेरा की एंड हियर दे हैव अ प्रोलिफिक क्वीन क्वीन जो है इज प्रोलिफिक एंड स्वार्मलेस दे आर जेंटल इन टेम्पर्ड सो दे आर इजिली डोमेस्टिकेटेड और ये गुड हनी गैदरर्स भी हैं एंड दे आर एबल टू गार्ड दे आर नेक्स्ट इवन 
against the enemies except the wasps matlab ye baaki enemies se lad to sakti hain honey bees but they are not able to fight against the wasp aur apis mellifera jo hai makes numerous colonies about 500 being the common number in usa and produce about 45 to 181 kg of honey पर कॉलोनी पर ईयर इन यूएसए आप बोलोगे कि डोरसाटा से तो बहुत ज्यादा है सी डोरसाटा जो है इट इज प्रोड्यूसिंग हनी अबाउट 60 पाउंड्स अबाउट 36 केजी ऑफ हनी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिस डोरसाटा लेकिन इट इज प्रोड्यूस इन द नॉर्मल इन द नेचुरल कंडीशन यहां पर जो हम एपिस मेलिफेरा का रियरिंग करते हैं इसीलिए द प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है करीबन 845 टू 181 केजी ऑफ हनी इट कैन बी प्रोड्यूस पर कॉलोनी पर ईयर इन यूएसए so that is why it has been adopted itself well to modern methods of movable frame hive to hum iska rearing karte hain modern method tarike se uh, that is using the movable frame hive Uh, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द नेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द हनी बीज एंड दिस इज हाउ द वीडियो एंड्स एंड थैंक यू वेरी मच